أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قد قال المؤلف رحمه الله تعالى إثبات الكلام لله تعالى وقوله سبحانه ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا وقوله وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وكلم الله موسى تكليما منهم من كلم الله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وإذ نادى ربك موسى أن يأتي القوم الظالمين وناداهما ربهما ألم أنهكم عن تلكم الشجرة ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعون كذلكم قال الله من قبل واتلوا ما أوهي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون الله رب العالمين زوت برشان ساجي الله رب العالمين قطع بولتشن এবং তার ইচ্ছা মতো কথা বলেন যখন চান তিনি কথা বলেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের বাণী হচ্ছে কোরআন কিরিম সালাতে মুসালাম নাজিল পেরি মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিউসাল্লামের প্রতি যার সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন মেয়েরা যে কথা বলেছেন মুসা আলী ইসলামের সাথে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সরাসরি তোর পর্বতে কথা বলেছেন এছাড়াও রসুলগণের সাথে যাদের সম্পর্কে প্রমাণিত রয়েছে যে সরাসরি কথা বলেছেন তা সত্য আর যে সব নবী রসুলগণের সাথে সরাসরি আল্লাহ কথা বলেনি তাদেরকে আল্লাহ ওহি করেছেন আজকের আল আকিদ আল ওয়াসেতিয়ার তেরোতম পর্বে আলোচনার বিষয়বস্তু বা দার্সের বিষয়বস্তু হচ্ছে রব্বুল আলমিনের কালাম বা বাণীর প্রমাণ মহান আল্লাহ আর কালাম বাণী কোরআনে কেরিম একটি বিষয় আর আর একটি বিষয় হচ্ছে যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন কথা বলেছেন কথা বলেন যার সাথে ইচ্ছা যখন ইচ্ছা তিনি কথা বলেছেন এবং কোরআনে কেরিম কালাম উল্লাহ এছাড়াও আসমানি যতগুলি কিতাব নাজেল হয়েছে সেগুলি বিকৃত হওয়ার আগে তাওরাত ইঞ্জিল সেগুলি আল্লাহর বাণী ছিল পরে সেগুলিতে বিকৃতি ঘটেছে কাটা ছেড়া হয়েছে কিছু সংযোজন বাড়ানো হয়েছে কিছু কমানো হয়েছে এই জন্য সেগুলো বিকৃত কালাম না আল্লাহর কালাম কোনটা আর কোনটা আল্লাহর কালাম নাই নিশ্চিত বলা যাবে না তাওরা তিন ছিলেন কোন একটা সময় ছিল সেগুলো নিশ্চিন্ন হয়ে গেছিল পরে তারা তাদের স্মৃতিতে যা কিছু ছিল তাতে থেকে লিখেছে এসব ইতিহাস প্রমাণ করে বাইবেল সম্পর্কে সুতরাং বাইবেল আল্লাহর কালাম নয় যদিও তাতে আল্লাহর কালামের অনেক কথাই আছে বাকি কোরআনে কেরিম সুরক্ষিত আল্লাহ রাবুল আল কোরআনে কেরিমের শব্দের বাক্যের অর্থের সবকিছুর হেফাজতের দায়িত্ব নিয়েছেন সুতরাং কোরআনি কেরিম কালাম আল্লাহর বাণী আল্লাহ রবুল আলমিনের কালাম বা বাণী বা কথার সম্পর্কে আলোচনা শেখ হল ইসলাম ইমাবিল তাইমা রাহিম আল্লাহ এই জন্যই করছেন যে আকিদার ক্ষেত্রে যুগ যুগ অনেক ফিরকিয়া পয়দা হয়েছে যে ফিরকিয়াগুলি দল ও বদলগুলি বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে আল্লাহর বাণীকে অস্বীকার করেছে অথবা আল্লাহর বাণী সম্পর্কে বিভিন্ন রকমের এমন তারা বক্তব্য পেশ করেছে যেগুলি অবাস্তব বা সত্যের পরিপন্থী কোরআন সন্ন্যার বিরোধী দেখা যাক এতে ষোলোটি আয়াত নিয়ে এসেছেন কোরআনি কেরিম থেকে ষোলোটি আয়াত রয়েছে যে আয়াতগুলির প্রত্যেকটি আয়াত দ্বারা প্রমাণ করেছেন রহমাহ যে আল্লাহ কথা বলেন এবং ক 
কথা বলা আল্লাহর গুণ কথা বলা আল্লাহর গুণ এটি আল্লাহ রবুল আলমিনের যেমন সেফাতে লাজেমা তেমনই সেফাতে ফেলিয়া সেফাতে জাতীয় লাজেমা মানে সেফাতে জাতীয় সেফাতকে দুই ভাগে ভাগ এর আগে অনেকবারই করেছি আশা করি আপনাদের যারা গুরুত্ব সহকারে এই আলোচনায় হাজির হচ্ছেন মনে আছে সেফাত মানে আল্লাহর গুণগুলি দুই ভাগে বিভক্ত একটা হচ্ছে সত্যগত গুণ মানে সেফাতে জাতি সেফাত মানে গুণ আর জাত মানে সত্তা সত্যগত গুণ আল্লাহর সত্তার গুণ হচ্ছে যে আল্লাহ কথা বলেন এটা একটা দিক আর সেফাতে ফেলিয়া মানে কর্মগত গুণ বৈশিষ্ট্য আল্লাহ রবুল আলমিনের গুণ হচ্ছে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে আল্লাহ যখন ইচ্ছা তখন কথা বলে এটা ফেল আল্লাহর কর্ম কথা বলা যেমন আমাদের কাজ আমরা মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি ক্ষুদ্র সৃষ্টি দুর্বল সৃষ্টি অকলেকার ইনসান বাইরে তারপরে আমাদের ইচ্ছা মতো কথা বলছি যখন ইচ্ছা আপনি মেয়েরাও আছেন যখন ইচ্ছা কথা বলছেন তো আল্লাহ রবুল্লাহ আলমি যেন উত্তম দৃষ্টান্ত আর ইল্লাহ মাসালুল আলা আল্লাহ যেন উত্তম দৃষ্টান্ত আল্লাহ রবুল আলমিন যখন চান কথা বলেন আয়াতগুলি দেখা যায় বা প্রত্যেকটি আয়াতে যেটা হচ্ছে শাহেদ মানে যেই অংশটুকু দেখাবার বিষয় যে এই অংশটুকু আমাদের দলিল এই বিষয়ে এই সংক্ষেপে আলোচনা করি আর তারপরে এই কিতাবের ভাষ্যকার আল্লামা শেখ সালু ফজন হাফেদ আল্লাহ তালা যে সব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন তার কিছু কথা শোনাবো প্রয়োজনে বলছেন শেখ সালু ফজন হাফেদ ইসমাতুল কালাম লিল্লাহ তালা মহান আল্লাহর জন্য বাণীর বা কথার প্রমাণ যে আল্লাহ আর কথা বলা আল্লাহর গুণ আর আল্লাহ রবুল আলমিন কথা বলেন প্রথম আয়াত সুরা নিসাদ আয়াত নম্বর সাতাশি অকলহু মানে অকলহু তাবারক আল্লাহ তাবারক বাণী মহান আল্লাহর বাণী ওমান আজ দিন আল্লাহ হাদিসা কথার দিক থেকে আল্লাহর চাইতে অধিক সত্যবাদী আর কি আছে আজ দেখো ইসিম তফজিলের শেখ আজার আরবি গ্রামার বোঝেন মানে অধিক সত্যবাদী অধিক সত্য কথার দিক থেকে অধিক সত্যবাদী আল্লাহর চাইতে কি আছে মানে আল্লাহ তাহলে কথা বলেছেন আর আল্লাহ সৃষ্টি মানুষের কথা বলে কিন্তু সবচাইতে সত্যবাদী কথা বলাই কে আল্লাহ রবুল আলমিন আল্লাহ রবুল আলমিন জি আমরাও সত্য কথা বলি কিন্তু সত্য কথা বললেও আমাদের সত্য কথা অনেক সময় ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলেন না কিন্তু অনিচ্ছাকৃত তথ্যগত বলে কারণে কথাটি অবাস্তব মিথ্যা সে আপনি ইচ্ছা করে মিথ্যা বলেন না এটা আল্লাহ রবুল আলমিন না ইচ্ছা করে সত্যের পরিপন্থী বলেন না অনিচ্ছাকৃত ভুল হয়ে যায় মানুষের মতো না কখনো না আল্লাহ সব কথা হচ্ছে সত্য কথা বলেছেন কিন্তু এর মানে এই নয় যে কোরআন শেষ করবেন তখন সাদা কাল্লাহ আজিম বলবেন বোঝা গেছে না কোন সাদা কাল্লা ইমানের প্রকাশের জন্য আল্লাহর গুণগানের জন্য আল্লাহ রবুল আলমিনের মহিমা ঘোষণার ক্ষেত্রে বলবেন সাদা কল্লাহ কথা প্রসঙ্গে আল্লাহর কথা দলিল হিসাবে পেশ করছে না বলছেন সাদা কল্লাহ আল্লাহ সত্য কথা বলেছেন আমান আজদা কুমিন আল্লাহ আমান আজদা কুমিন আল্লাহ বলেন কিন্তু বিশেষ একটি অবস্থায় আপনি বলবেন সাদা কল্লাহুল আজিম অথচ নবী একাই সাল্লাহ সাল্লাম বলেননি কখনো তার খলাফার আসাদিন বলেননি তার কোন সাহাবি বলেননি তাবেইন থেকে কোন প্রমাণ নেই চার ইমাম আবু হানিফা শাহি মালিক আহমদ থেকে কোন প্রমাণ নেই যে তারা কোরআন তেল করে যখন থেমেছেন তখন সাদা কাল্লাহুল আজিম বলেননি তারা বলেছে প্রমাণ তেন দেখেন কোন কুফিকার কি তারা আছে দেখান যে কালা আবু হানিফা সাদা কাল্লাহুল আজিম কোরআন তেল করে তাহলে যখন নাই তারপরে কারি সাহেবদের হাফেজদের বা অনুষ্ঠানে কোরআন তেল আওয়াতের শেষে সাদা কাল্লাহ আজিম বলা বিদাত সামনে তেলাওয়াত করেছেন সাহাবি তেলাওয়াত করতে বলছেন নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম আর তারপরে শুনতে শুনতে যখন এে আয়তে পৌঁছিলেন সুরাজা যে নামিন করলাম বিশ্বাহিদ ও যে নামিকা আলাহা ওলাই শাহিদা 
তখন নবী করিম সাল্লামকে যে সাক্ষী করে আমাদের সম্পর্কে নিয়ে আসা হবে কেয়ামতের দিনে এবং নিজের উন্মতের বিরুদ্ধে সাক্ষী দিতে হবে যখন উম্মত অসৎ হবে উম্মত যখন পাপি হবে উম্মত যখন বিদাতি হবে নবীর তরিকা বাদ দিয়ে অন্য তরিকায় চলেছে তখন তাদের বিরুদ্ধে নবী সাল্লামকে সাক্ষী দিতে হবে উপায় নেই সাক্ষী দিতে হবে নবী করিম সাল্লামকে উম্মতের অসংখ্য মানুষের বিরুদ্ধে এই আলোচনাটি রয়েছে আয়াত এই আলোচনা আশায় নবী করিম সাল্লাহ সাল্লাম ঝরঝর করে চোখ দিয়ে পানি প্রবাহিত হচ্ছে অসু প্রবাহিত হচ্ছে কেঁদে ফেললেন আরব দেশে কোরআন তেলাওত কাউকে করতে বলেছে দেন কোরআন তেলাওতের বা এর যে কম্পিটিশনে অনুষ্ঠানগুলো হয় দেখবেন যে আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান যদি আপনি লাইভ সরাসরি শোনেন আপনি টিভিতে অথবা রেডিওতে এই বছর মাত্র কয়েকদিন আগে যে হচ্ছিল রেডিও তো অন্তত গাড়িতে চললেই যে আমি সকালবেলা দেখি যে সকাল নয়টা থেকে শুরু হয়ে যায় হারামে তো শুনতে পাওয়া যায় আমি কন্টিনিউ দু তিন দিন শুনেছি এরকম এই সময়গুলোতে তো দেখেন একটা ছেলে পড়ে যখন শেষ করলে একটা আয়াতকে পড়তে বলা হলো যে অমুক আয়াত ক্রামীণ কাউলিল্লা হে তালা অমুক আয়াত থেকে পড়ো আর তারপরে দু চার দশটা আয়াত যখন পড়লো বলে হাসবুক কি বলে হাসবুক মানে তোমার জন্য যথেষ্ট কাফিক হাসবুক মানে কাফিক তোমার জন্য যথেষ্ট হয়েছে বাস থামো ওর মানে হচ্ছে আরব দেশের হেজাজের অথবা সৌদি আরবের যেখানে এলাকার পাড়ি বা হারমাইন শরীফ হেনের আইন নাই ফরাম যারা সবচেয়ে বড় কারি পৃথিবী দেখো তাদের তো লাত শেষ খেয়ে তাদের আওয়াজে সাদা কালো লাজিম নেই আরেকটি খেয়ার মতো আছে রেডিওতে প্রচার হচ্ছে বা টিভিতে যখন কালি সাহেবের তেলা যেন সেক্সো ডাইসের তেলা অথচ শেষ হলো শেষ খানে যে প্রচার করছে না সে কি বললো শেষ খানে থামে সাদা কালো লাজিমটা অ্যাড করে দিল করে মাঝে মধ্যে তো অনেকে আওয়াজ হয়তো বুঝে অনেকে আর বুঝে না আমার দিয়ে দেখো সেক্সো দেশ সাথে সেক্সো দেশ বলেন অথবা সে খাই পড়েন সাদা কালো লাজিম ওখানে তার আওয়াজে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে যাই হোক আসল বিষয়ের দিকে আসি আল্লাহ কি বলছেন যে কথার দিক থেকে আল্লাহর চাইতে বেশি সত্যবাদী আর কি আছে তাহলে আয়াত কি প্রমাণ করলো যে আল্লাহ কথা বলেন হ্যাঁ আমরাও কথা বলি কিন্তু সবচেয়ে সত্যবাদী আল্লাহ হাদিস না যার হাদিস রয়েছে তুই কথা বলেন হাদিস মানে বানিয়ে হাদিস মানে কথা এই জন্য কোরআনে কেন হচ্ছে হাদিস কোরআনে কেন হচ্ছে হাদিস সবচেয়ে উত্তম হাদিস আর রসুল্লাহ সাল ইসলামের সন্না হচ্ছে হাদিস নবী সাল্লাম যা করেছেন বলেছেন স্বীকৃতি দিয়েছেন তাও হাদিস এই জন্য কেউ যদি নিজেকে আহাদুল হাদিস বলে বা আহলে হাদিস বলে মানে এই না যে শুধু হাদিস মানে আর কোরআন মানে না আহলে কোরআনের মতো আহলে কোরআন বোমরা কারণ শুধু কোরআন মানে কোরআন বললে হাদিস সামিল হয় না কোরআন বললে হাদিস সামিল হয় না আহলে কোরআন মানে কোরআন ওয়ালা কোরআন মানে হাদিস মানে না আর হাদিস ছাড়া যদি কোরআন মানে সে কখনো মুসলিম থাকতে পারবে না কারণ কোরআনে কোথাও নাই যে খামসু সলার পাঁচ অক্ত নামাজ কোথাও নাই যে সত্তর রাখার ফরজ নামাজ হ্যাঁ কোথাও নাই যে শুরু হবে তো ঘুরে তাহারি মা দিয়ে শেষ হবে সালাম দিয়ে কোথাও যে তাই তো নামাজ মরতে পারবেন না আহলি কোরআন বে নামাজ মরতে হবে নামাজ মরতেই পারবে না সুতরাং মুসলিম থাকতে পারেন আহলি কোরআন